ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡും ആയിട്ടാണ് ഇതൊരു പുതിയ അബായാണ് ഈ ഒരു അബായുടെ സ്ലീ സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്തും പിന്നെ ഇതിൽ മൊത്തം ലെങ്ത്തും ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അധികം സ്റ്റിച്ചിങ് അറിയാത്തവർക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അടിവശത്തിൽ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് ലെങ്ത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പിന്നെ ഈ സ്ലീവിലെ ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിനെ ഒഴിവാക്കാതെ മേലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഷോ ബട്ടണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വേണോ ഈ സ്ലീവിലെ ഡിസൈൻ മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മേലോട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയിട്ട് മേലോട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലെ ചീത്ത വശത്തോട്ട് എടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചീത്ത വശത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാനിതിലെ സ്ലീവിലെ ഈ പീസെല്ലാം ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് വൃത്തിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗവും പിന്നെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് മുകളിൽ കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു അബായ വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഷോൾഡർ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് വേണം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ തന്നെ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഒരൊറ്റ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷേപ്പൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പുതിയ അബായുടെ മേലെ ഈ ഒരു കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അബായങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്ക് വൃത്തിയിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഷേപ്പ് ചെറിയൊരു അളവിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൂ ആ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഈ സ്ലീവിലെ ഭാഗമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ തൂ ഒന്നാകെ രീതിയിൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരേ അളവിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു മോഡലിനെ മേലോട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മേലോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു മാർക്കിലൂടെ വെക്കുമ്പോഴും ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കി എത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് വേണം നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു മോഡലിന് രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പും കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഷോ ബട്ടൺ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ രണ്ടര ഇഞ്ച് പീസിന് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ അളവിൽ തന്നെ കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് വരണം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് മേലോട്ട് വെക്കണം പീസിലും അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് കിട്ടണം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കൃത്യ അളവിൽ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ അടിവശത്തുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കാം അടിവശത്തുള്ള ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യ അളവിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ കംഫേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അബായ കൃത്യ അളവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആദ്യം അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള ലെങ്ത്ത്
അപ്പം അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഈ അടിവശത്ത് നമ്മൾ ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അടിവശം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഈ സ്ലീവിൽ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കിങ്ങിനെ രണ്ട് വർഷത്തോട്ടും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീസിൽ നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഒരേ അളവിൽ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന പീസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് അടക്കാം ഇനി അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ അളവിൽ ബാക്കി വരുന്ന പീസിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് പീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിലെ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആ മോഡലിനെ ആദ്യം വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആദ്യം ഒന്ന് കയറ്റി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു അബായുടെ സൈഡ് ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സീ സ്ലീവിൻ്റെ സൈഡും പിന്നെ ഈ പീസിൻ്റെ സൈഡും സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ പീസിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗവും പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് ചീത്ത വശത്തോട്ട് വരുന്ന തരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഈ പീസിൻ്റെ ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ കൃത്യ അളവിൽ തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം രണ്ട് സ്ലീവും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 
ഇവിടെ ഞാൻ പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ സൈഡ് ഫൂട്ടാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വൺ സൈഡ് ഫൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്ലീവിലെ ലെങ്ത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡ് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ് റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ ഷേപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഇവിടെ കൈക്കുഴി ഭാഗം വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഷേപ്പിലെ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ആറ് മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ ഷേപ്പും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അടിവശം അടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ അടിവശം അടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അബാഴ ഒക്കെ അടിവശം അടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അര ഇഞ്ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ഇഞ്ച് രീതിയിലൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അമ്പ്രല്ല കട്ടിങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു വളച്ച് വരുന്ന ഈ കട്ടിങ്ങും അബാഴ കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അടിവശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ മടക്കിൽ ആ ഒരു സൈഡിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കൂടെ ഇവിടെ ആ സ്റ്റോൺ വർക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലെ നീഡിൽ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സാവധാനം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വൺ സ്റ്റി സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ ഒരളവിൽ തന്നെ ഒരു മടക്ക് കൂടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റിച്ചിലൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് മൊത്തം വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാതെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ ആ ബാഡേയും മാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടിവശം വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഏത് ഡ്രസ്സിനും ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് അടിയും വശം അടക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ വൃത്തിയിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മടക്ക് കൂടി കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അടിവശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ അപായമൊക്കെ ഷേപ്പ് ആക്കാനും പിന്നെ അടിവശം മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും കൈ സ്ലീവിൽ അടിവശമൊക്കെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ റിപ്ലൈ തരേണ്ട എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയിട്ട് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് അല്ല ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നെയ്മും ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കൊടു